Hola, bienvenidos de nuevo a otra demo de Sosa. Hoy vamos a hablar sobre pastas concentradas. Y como yo no me concentro muy bien, tengo conmigo a Guillermo, que él siempre está concentrado. Ya sabes estamos? que yo te salvo en todas sí, las ocasiones. Desde luego, porque mi concentración es mínima. Pues nada, uh, vamos a pasar a presentaros lo que son las pastas concentradas. Uh -huh. Empezamos. Como decíamos, vamos a hacer una demo sobre pastas concentradas. Aquí tenemos unos ejemplos de una pasta concentrada natural. ¿vale? La manera en que producimos la pasta concentrada es uh, con una concentración, nunca mejor dicho, de frutas por altas presiones, donde añadimos eh, azúcares y eh, aromas naturales siempre. Y colorantes también. Colorantes siempre, todo natural, ¿eh? en eh, la gama que tenemos en, aroma, en concentración natural. Las pastas concentradas nos sirven para añadir sabor, aroma y color sin añadir una gran cantidad, ni siquiera de producto ni de agua. ¿eh? En elaboraciones donde queramos resaltar siempre ese sabor, ese color y ese aroma que nos da. ¿De acuerdo? Pues vamos a pasar con la primera receta donde os vamos a hacer una crema diplomat de frambuesa. Pues vamos a empezar con una crema. ¿eh? Vamos a enseñaros cómo incorporar en la familia de las cremas lo que son las pastas concentradas. Vamos a hacer una base de crema pastelera y a partir de la crema concentrada lo que podemos es añadirle sabor sin necesidad de tener que poner pues, un puré, etcétera, que siempre nos rebajaría ese sabor. Vamos a empezar poniendo la leche, azúcar, ponemos la yema de huevo y le voy a poner gel creme caliente. Gel creme caliente, que es un almidón de maíz modificado por altas presiones, donde lo que conseguimos es tener una crema que se nos va a espesar y la podemos hacer al mismo tiempo congelable. ¿Vale? Vamos a llevar la ebullición, veremos cómo nos va espesando y una vez tengamos hecho la crema, emulsionaremos con una mantequilla y añadiremos por último la pasta concentrada. ¿De acuerdo? Pues vamos a que se nos espese. Recordaros que tenéis las recetas colgadas en eh, internet, las tenéis en tres idiomas. Vale, veréis ahora cómo esto nos va espesando cada vez más. Una vez nos empiece a hervir lo dejamos entre 15 y 30 segundos sirviendo para la máxima activación del gel creme caliente. Y sobre todo recordar siempre antes de congelar una crema, enfriarla, ¿eh? nunca directamente de caliente a congelación, porque nos puede hacer cristal en el interior. ¿Vale? Esto ya casi lo tenemos, veis que enseguida nos espesa y una vez empieza a hervir, lo dejamos eso, unos 15-30 segundos. Pues venga, ya tenemos la base de la crema pastelera y emulsionaremos la mantequilla. Una cuchara. Gracias. Vale, ¿Veis? Ponemos la pasta concentrada. Mirar la densidad que tiene esta pasta concentrada, la pena es que no podáis probar el sabor, es espectacular. ¿Vale? Las dosificaciones, respetarlas, aproximadamente unos 50 gramos por kilo de elaboración, ¿vale? porque os va a dar un sabor muy pronunciado y al mismo tiempo, como veis, color. El aroma os lo tendréis que imaginar. Mirar inmediatamente cómo nos está tiñendo esta crema vale. aquí la tenemos esta crema lo que tenemos que hacer es dejarla enfriar y una vez la tengamos fría de nevera vamos a pasar a añadirle 
una nata montada. ¿vale? Aquí veis la crema antes de enfriarse, ¿vale? la textura que nos tiene, y aquí tenéis una crema que la tenemos ya fría. ¿Veis esta textura que parece un poco glificada? Esto lo conseguimos a través del gel creme, este almidón de maíz. Vale, pues lo que vamos a hacer es mezclarla bien ¿vale? la textura de crema y como os he dicho al principio de la receta, como es una crema de ploma, le vamos a añadir esta crema o esta nata montada para darle una textura un poco más etérea. Vamos un poquito, empezamos a mezclarla. Movimiento suave, como dice la canción. Envolventes. Bueno, es que iba a cantar la canción. Movimiento suave. Pues venga, tenemos aquí esta crema diplomat con el sabor y el color de frambuesa conseguido a través de la pasta concentrada, la pasta concentrada natural de frambuesa. Una vez lo tengamos todo bien amorosido, vamos a pasar a montar el plato. Espera que vean un poco esa textura. Siempre es bueno ver las texturas que nos salen. Pues vamos a pasar a montar a continuación el plato un mil hojas de frambuesa. Tenemos aquí la crema diplomat que hemos hecho. Tenemos un hojaldre que hemos hecho invertido, que sea bien crujiente, acabado de caramelizar, ¿eh? bien prensadito. Tenéis la receta, como siempre, colgada en la página web. Vamos a poner tres tiras de esta crema diplomat e iremos cerrando. ¿vale? Tal que así. ¿Vale? Ponemos la primera. Dejamos caer, sencillamente. ¿eh? No queremos que tenga presión, que nos quede bien bonito. Y acabamos este por la parte de fuera. Vamos a acabar poniéndolo vale. Tenemos en otra manga, con una boquilla sentonoré, la misma crema diplomat que vamos a colocar por encima de estos mil hojas. Ahora haciendo así, respetando los bordes ¿Eh? con esta boquilla sin tono lo que conseguimos son estas ondulaciones vamos a colocar encima unas frambuesas cortadas en cuatro si le podemos dar un poquito de volumen siempre es mejor. Y por último vamos a acabar poniéndole unos crispies de frambuesa wet proof. Son estas gotas de puré de frambuesa liofilizada que lo que hemos hecho es eh, recubrirlas con una manteca de cacao para que nos aguanten la humedad. Como dice Guillermo, random, lo ponemos aleatoriamente. Ya tenemos aquí estos mil hojas con una crema diplomat de frambuesa, que yo no sé vosotros, pero yo con la mente me he comido un par de ellos ya. Me lo voy a llevar y vamos a pasar a la siguiente receta, magnum de vainilla. Pasta concentrada de vainilla, nos va a salir eh, mucho más rentable, mucho más fácil de hacer este helado porque, como veis, el concentrado sencillamente lo que vamos a hacer es incorporarlo dentro de la leche y la nata. Para hacer este helado, les repito, tenéis colgada la receta en internet, vamos a trabajar un producto que es el Procrema 100. Venga, os explico, el Procrema 100 es un estabilizante 
para helados con base láctea, helados, donde nos permite una muy fácil formulación. Es decir, yo con el Procrema 100, lo único que tengo que añadir al helado es el sabor, en este caso la leche, la nata y la pasta concentrada y el azúcar. ¿vale? Y tenemos un helado muy fácil de formular y con una estabilidad impecable, ¿vale? porque el Procrema 100 ya tiene todo lo que son estabilizantes, emulsionantes, aireantes dentro de la, del producto que hacemos. Y le damos Procrema 100 porque son 100 gramos por litro de base acuosa en el helado. Le vamos a poner en este caso un poco de glicerina para que nos impida que nos haga cristal al tener bastante cantidad de agua y por último la pasta concentrada de vainilla pasamos a triturarlo como la mayoría de los helados lo que haremos será una vez triturado eh, lo vamos a dejar entre 6 y 12 horas de maduración en nevera y luego pasaremos por la mantecadora ¿vale? después de los 6 12 horas de nevera lo trituramos aproximadamente unos dos minutos para que, se nos con, para que se unifiquen todos los productos. Venga. Pues vamos a dejarlo madurando y luego lo mantecaremos. Ya tenemos aquí el helado que lo hemos dejado estas seis horas de maduración. Vamos a introducirlo en la máquina mantecadora y procederemos a mantecarlo para que nos quede bien congelado. Le vamos a dar aproximadamente unos 12-13 minutos. Y volvemos enseguida cuando esté mantecado. Ya han pasado los 13 minutitos, ya tenemos mantecado este lado de vainilla. Lo que hacemos es abrir la máquina y darle al inverso para que nos salga. Mirar qué cremosidad que tiene este lado de vainilla. Madre mía. Lo mejor que podéis hacer es una vez esté mantecado el helado, es ponerlo en un abatidor para ultracongelación. Con esto evitaréis que os haga cristales una vez lo tengáis en el congelador normal a unos 18 grados bajo cero. Aquí tenemos ya el helado que hemos colocado en manga y lo que haremos será ponerlo en estos moldes acabarlos con el palito de magnum y pasarlos a otra congelación. ¿De acuerdo? Importante, presionamos sobre el fondo para que no nos quede ningún rincón. Es muy importante presionar, por lo que decía, que no nos quede ningún rincón del helado. Sin completar, ¿vale? Una vez lo tenemos así. Espatulamos bien para que nos quede con la forma impecable. Pasamos a introducir los palitos de mano, como os decía, para poderlo coger bien, importante, si no, mal vamos. Cerramos y lo llevamos a ultracongelación. Pues mirad, aquí tenemos ya los magnums que hemos sacado del molde, ¿vale? Y lo que vamos a proceder es hacerle tres baños. Primero vamos a poner un baño de chocolate, en este caso hemos hecho un chocolate 70% de cacao, con manteca de cacao, una proporción de 60 a 40, tenéis la receta colgada. Y lo tenemos a una temperatura de entre 30 y 32 grados. Y aquí tenemos un dulce de leche repostero, que será el siguiente baño que vamos a dar, que tenemos a 40 grados. ¿vale? Vamos a introducir, sin mirar, o sea, mirando de no ensuciar el palo, ¿vale? dejamos que nos caiga 
El final lo que necesitamos ahora es que nos cristalice la manteiga de cacao. ¿Veis cómo ya nos va cogiendo dureza? Esa manteca de cacao nos está cristalizando y pasamos a introducir dentro del de dulce de leche. Y lo mismo, dejamos escurrir. ¿Eh? Intentamos sacar el máximo... Y una vez tenemos ya el dulce de leche que nos ha cogido por la capa exterior, volvemos a sumergirlo dentro del baño de chocolate. ¿Vale? Dejaremos que empiece a cristalizar y antes de que nos cristalice del todo, lo que vamos a hacer es tirar esta almendra cantonesa por encima para que se nos enganche bien en el magnum. Vamos a pasar a hacer el segundo, primera capa exterior de chocolate, que nos cristalice bien. Recordar las temperaturas, el chocolate con la manteca de cacao a 30 grados, 30-32, y el dulce de leche repostero lo tenéis que tener a unos 40 grados de temperatura. Movemos un poquito para que nos saque el exceso, dejamos que nos cristalice un poquito, que se nos enfríe y volvemos a poner dentro el chocolate. ¿Vale? Y lo mismo que hemos hecho antes, antes de que se nos cristalice, volvemos a tirar esta almendra cantonesa y volvemos a poner en congelado. Ya tenemos aquí los magnum que hemos hecho, vamos a pasar a emplatarlos. Bien bonitos, la forma, el colorido. Y yo luego os aseguro que os diré el sabor que tienen. ¿De acuerdo? Y vamos a pasar a por la siguiente receta, vinagreta de pomelo. Lo prometido es deuda. Os hago una vinagreta de pomelo, donde vamos a trabajar con la pasta concentrada de pomelo, pasta concentrada natural de pomelo. Mirad, tenemos un aceite de oliva extra virgen, tenemos un vinagre de vino blanco, un poquito de sal y la pasta concentrada de pomelo, porque lo que queremos es aportar ese toque cítrico sin necesidad de pasarnos en cuanto a sabor. ¿vale? Muy fácil, sencillamente mezclamos el aceite con el vinagre, creamos una emulsión, tiramos la sal y una vez lo tenemos bien emulsionado, acabamos con la pasta concentrada natural de pomelo. Como os he comentado en las anteriores recetas, unos 50 gramos por litro aproximadamente, 50, 60, podemos irnos. Aquí tenemos esta vinagreta, esta emulsión con la pasta concentrada de pomelo. ¿Veis cómo nos ha quedado todo bien emulsionado? Vamos a pasar a emplataros el plato. Mirad, hemos hecho un plato vegano. Lo que hemos querido eh, plasmar es, encima de este cogollo, poner esta vinagreta con este sabor de punto cítrico y hemos hecho un cogollo marcado a la brasa. ¿De acuerdo? Lo que hacemos luego es unos gajos de pomelo que los vamos a poner aleatoriamente. Este que se nos caiga así. Y este con un poquito de volumen. Hemos creado una crema de macadamia a través de una pasta pura de macadamia a tener todo ese máximo sabor ¿vale? sin pasarnos. Pensar que esto aporta mucho sabor. La vinagreta de pomelo. Bien bañado el pomelo y ponemos nada, cuatro puntitos alrededor de ese cogollo. Y vamos a acabar con una nuez rallada que ponemos encima el cogollo 
y unos cristales de sal. Yo creo que esto, como aperitivo, hasta a mí, que soy muy carnívoro, me lo iba a pasar pipa. Pues nada, aquí lo tenéis. Pues lo dicho. No me lo como porque os lo tengo que presentar al final. Vea, me lo llevo y vamos a pasar a por la siguiente receta. Vamos a haceros un culán de chocolate blanco y yuzu. Para esta receta necesitaremos huevo entero, yema de huevo, azúcar, que montaremos. Aparte, fundiremos mantequilla con chocolate blanco y añadiremos la pasta concentrada de yuzu. Lo mezclaremos todo junto y por último pondremos el, la harina y el almidón. ¿De acuerdo? Venga, vamos a montar. Ponemos el huevo, la yema de huevo y el azúcar. Y mientras lo montamos iremos a fundir las dos grasas, el chocolate, con la mantequilla. Bueno, como veis, tenemos aquí montando la yema con el huevo y el azúcar. Aquí hemos fundido la mantequilla con el chocolate blanco. Vamos a añadirle la pasta concentrada de yuzu. Lo mezclamos todo bien. Vamos a bajar la velocidad y vamos añadiendo poco a poco el chocolate con la pasta concentrada de yuzu y la mantequilla. Venga, pues esto ya lo tenemos aquí montado. Vamos a pasarlo al bol de cristal y añadiremos la harina y el almidón. Lo tamizamos bien. Vale, lo mezclamos con movimientos envolventes hasta que nos quede todo bien uniforme. Y ahora una vez lo tenemos todo bien homogéneo, lo pasaremos en una manga pastelera lo pondremos en el molde y lo pondremos en el congelador. Aquí está. Bien homogenizado. Muy bien. Ahí está. Vale. Y en un molde que previamente hemos forrado con papel de horno, hemos puesto un poco de grasa para que no se nos enganche y lo vamos a rellenar hasta que nos falta aproximadamente un dedo y medio de altura. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Esto lo pasamos al congelador y una vez congelado lo ponemos al horno. 180 grados de temperatura, 15 minutos. Edu, Perfecto. corre que se enfría. Madre mía, aquí lo tenéis, el culán, vamos a emplatarlo. Tiene razón que está caliente, ¿eh? Ponemos aquí. Quiero que se... Venga, lo que hacemos es quitar el papel de horno que teníamos alrededor. Vamos a poner un yuzu confitado esto es un fruit and sauce que muchos conocéis ¿eh? es el yuzu confitado con su mismo zumo a alta presión y por último vamos a poner un sorbete de maría luisa que hemos hecho un sorbete de eh, yuzu y maría luisa la perfección en persona, ¿vale? 
Y venga, vamos a por ello. Mirar, mirarlo bien porque esto tiene que ser para que queden los anales de YouTube. ¿eh? Ahí lo tenéis. Cómo cae, cómo queda, una corteza exterior... En fin, yo creo que no voy a hacer nunca más otra demo ya, ¿eh? después de esta. Oye, pues nos ha quedado una bonita tarde al final, Nos ha quedado ¿no? una muy buena tarde. Yo creo... demo te has marcado, campeón. Bueno, vamos aprendiendo a mirar. Aquí tenemos esta crema de frambuesa, este mil hojas de frambuesa, con la crema Diplomat, este magnum de vainilla, que no sé yo quién se lo va a comer. Yo creo que yo. Este cogollo a la brasa que hemos aderezado con esta vinagreta de, pone, de pomelo y por último ese culán de chocolate blanco y yuzu. Vaya pues bien. nada, Guillermo, ¿quieres hacer los honores Venga, y va. probar? Además, ¿sabes lo que más me gusta cuando le pegas el primer mordisco? Madre mía. ¿Y qué es? ¿No estoy caramelito ahí? No. ¿Es que es? De verdad, una delicia. Madre mía. Oye, pues nada, eh, yo creo que podríamos decirles que hasta la próxima, que muchas gracias por seguirnos. Aquí nos quedamos merendando. Exacto. Venga. Y nada, oye. Yo te voy a acompañar. Saludos, Mucho chicos. Gusto. Hasta Gracias. la próxima. Qué bueno estaba. Fantástico. Qué bonita tarde sí, nos ha quedado. Mujer debe estar, pero contenta, contenta. Y Anka también. Madre mía.